அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செவன்த்து நியூ புக் தேர்ட் டேமில் இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வரியும் அதன் முக்கியத்துவமும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே போதும் ஸோ புக்கில் இருக்கிறத ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சூரியன் தான் பூமி பூமியிலிருந்து உறிஞ்சி ஈரப்பதத்தை பன்மடங்கு திருப்பி தருகிறது அது போல தான் மன்னன் தன் குடிமக்களிடம் வரி வசூலித்து அவர்களின் நலத்திற்காகவே மீண்டும் செலவு செய்கிறான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கூற்றை சொன்னவர் யார் அப்படின்னா காளிதாஸ் காளிதாஸ் அப்படிங்கிறவர் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வரி விதிப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வரி விதிப்பு அப்படின்னா என்ன அரசால் விதிக்கப்படும் வரியையே வந்து வரி விதிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வரிகள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு இந்திய குடிமகன் ஓகேங்களா ஒரு மக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வித பலனையும் எதிர்பாராமல் அரசுக்கு கட்டாயமாக செலுத்துபவையே இந்த வரி ஓகேங்களா அதே மாதிரி பேராசிரியர் சேலிக் மணி ஓகேங்களா சேலிக் மணி ஸோ இவர் கூற்றுப்படி வரிகளை பற்றி இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வரிகள் என்பவை ஒருவர் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டாய பங்களிப்பாகும் ஓகேங்களா வரி அப்படிங்கிறது வந்து அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டாய பங்களிப்பு அப்படின்னு சொன்னவர் யார் பேர பேராசிரியர் சேலிக் மணி ஓகேங்களா சேலிக் மணி ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வரிகள் விதிப்பதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வரியை பொறுத்த வரையிலும் மொத்தமாக மக்கள்கிட்ட இருந்து வரியை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு மொத்த தொகையாக அரச கருவூலத்தில் வந்து இருப்பு வைப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ வரவு செலவு திட்டம் அதிக அறிவிக்கும் போது வந்து அதிகமாக பெறப்படும் வரிகளை முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்வேறு நலத்திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்துவாங்க ஓகேங்களா பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்த பயன்படுத்துவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து வந்து வரி விதிப்பு கோட்பாடு ஓகேங்களா வரி விதிப்பு கோட்பாடு ஸோ வரி விதிப்பு கோட்பாடை பொறுத்த வரையிலும் ஆடம் ஸ்மித் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான்கு விதமான வரி கோட்பாடுகளை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை தான் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சமத்துவ விதி ஸோ இந்த சமத்துவ விதி ஓகேங்களா இந்த சமத்துவ விதியை பொறுத்த வரையில் என்ன அப்படின்னா வசதிக்கேற்ற வகை வகையில் செலுத்துவதற்கான அரசு வரி விதிக்கும் முறை ஓகேங்களா ஸோ அவங்க 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 வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி வரியை செலுத்திக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து மக்கள் மீது சுமத்தப்படும் இந்த வரியானது ரொம்பவே எளிமையாகவும் நியாயமானதாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா இருக்க வேண்டும் இது வந்து எது சமத்துவ விதி அடுத்து உறுதிப்பாட்டு விதி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உறுதிப்பாட்டு தன்மையை உருவாக்கும் ஒரு விதி தான் இந்த உறுதிப்பாட்டு விதி ஸோ இதன் மியூ இதன் மூலமாக வீண் செலவுகளை வந்து தவிர்க்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வசதி விதி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரி செலுத்துவோருக்கு வந்து அதிகபட்ச வசதிகளை வழங்குவது தான் இந்த வசதி விதி ஓகேங்களா ஸோ இதன் மூலமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த வரியின் மூலமாக வந்து குறைந்த ப குறைந்தபட்ச அளவிலேயே வந்து அந்த வரி செலுத்துவோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா துன்பப்படுவர் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகேங்களா ஸோ வந்து அதாவது அதிகபட்ச வசதிகளை வழங்கும் ஒரு வரி தான் இந்த வசதி விதி ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கன விதி இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வசூலிக்கப்படும் அந்த வரியிலிருந்து குறைந்த அளவிலேயே தொகை வந்து செலவிடப்பட வேண்டும் இதுதான் வந்து சிக்கன விதி ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து வரி விதிப்பு கோட்பாடு வரி விதிப்புடைய வகைகள் முன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டிருப்பாங்க வரி விதிப்பின் அதாவது கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வரி விதிப்பு எத்தனை வகைகள் படும் அதே மாதிரி வந்து ஆடம் ஸ்மித்துடைய அந்த வரி விதிப்பு கோட்பாடுகள் அதாவது எத்தனை கோட்பாடுகள் அவர் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க நாலா மூணா தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து இது நமக்கு மறந்துடும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஆடம் ஸ்மித்தோட வரி விதிப்பு கோட்பாடு நாலு சமத்துவ விதி உறுதிப்பாட்டு விதி வசதி விதி சிக்கன விதி வரி விதிப்பு வகைகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு என்ன அப்படின்னா விகிதாச்சார விகிதாச்சார வரி ஓகேங்களா விகிதாச்சார வரி வளர் வீத வரி தேவு வீத வரி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் விகிதா விகிதாச்சார அமைப்பு கிடையாது வரி ஓகேங்களா சாரி அந்த இடத்துல மாற்றி எழுதிட்டேன் விகிதாச்சார வரி பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த வருமான அளவை பொருட்படுத்தாமல் ஓகேங்களா இப்போ ஒவ்வொரு பர்சன் ஒவ்வொரு வருமானம் வாங்குவாங்க அவங்களுடைய அந்த வருமான அளவை போ பொருட்படுத்தாமல் ஒரே மாதிரியாக வரி விதிப்பது ஓகேங்களா ஸோ ஒரே ஒரே மாதிரியாக வந்து வரி விதிப்பது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த விகிதாச்சார வரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வருமான விகிதத்து விகிதத்திற்கேற்ப
ஓகேங்களா இந்த ப்ரொபோஷ்னல் டேக்ஸ் பொறுத்த வரையில் இந்த மாதிரி தான் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸ் வளர் வீத வரி ஓகேங்களா வளர் வீத வரி ஸோ இது வந்து வந்து வளர் வீதம் அப்படின்னா அதிகரிக்குது ஒரு ஒருவரோட வருமானம் அதிகரிக்கும் போது அதற்கேற்றா போல் அந்த வரியும் அதிகரிக்கிறது ஓகேங்களா வருமானம் அதிகரிக்கும் போது வரியும் அதிகரிக்கிறது இதுதான் வந்து வளர் வீத வரி அடுத்து தேய்வு வீத வரி அப்படிங்கிறது வந்து ரெக்ரெசிவ் டேக்ஸ் அதாவது இது வந்து வளர் வீத வரிக்கு ஆப்போசிட் எதிரானது தான் இந்த தேய்வு வீத வரி ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதிகமாக வருமானம் ஈட்டுவோர்களுக்கும் குறைவான வருமானம் ஈட்டுவோர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக விதிக்கப்படும் வரி ஸோ அதனால் வந்து குறைவான வருமானம் ஈட்டுவர்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அந்த அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வரியின் முக்கியத்துவம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மகிட்ட இருந்தாலும் வரியை வந்து அரசாங்கம் வாங்கி நமக்கு என்ன தான் பண்ணுது ஓகேங்களா எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குது அப்படின்னா நலவாழ்வு திட்டங்கள் கல்வி ஆட்சி நிர்வாகம் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு போக்குவரத்து வீட்டு வசதி போன்ற பல பிற பிறவிகள் சாரி இது மாதிரி போன்ற பல பிற பிரிவுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வி வரி வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்விக்கு தான் இருக்கிறதுலே வந்து இந்திய அரசாங்கம் அதிக அளவிலான தொகை வந்து வரி பணத்துலேருந்து எடுத்து கல்விக்காக தான் செலவிடுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வரியின் வகைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நேர்முக வரி மறைமுக வரி ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எதெதெல்லாம் நேர்முக வரி எதெதெல்லாம் மறைமுக வரின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா கொஸ்டினில் ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க ஸோ கீழே வந்து வருமான வரி சேவை வரி சுங்க வரி க கலால் வரின்னு கொடுத்துட்டு இதில் எது மறைமுக வரி அல்லது எது மறைமுக வரி அல்ல இல்லைன்னா இதில் எது வந்து நேர்முக வரி இல்லைன்னா எது நேர்முக வரி அல்ல அந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் இருக்கும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் ரிப்பீட்டட் 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 ஓகேங்களா ஸோ அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இந்த இடத்துல வந்து எது எது நேர்முக வரி எது மறைமுக வரி அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்பவுமே அமச அவசியமான ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நேர்முக வரி எது எது வருமான வரி செல்வ வரி நிறுவன வரி மூலதன ஆதாய வரி பத்திர பரிவர்த்தனை வரி இந்த பத்திர பரிவர்த்தனை பரி வரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நேர்முக வரிக்கும் வருது மறைமுக வரிக்கும் வருது அதனால் அதை விட்டுருங்க வருமான வரி செல்வ வரி நிறுவன வரி மூலதன ஆதாய வரி இது எல்லாமே நேர்முக வரி மறைமுக வரி எது சேவை வரி பொழுதுபோக்கு வரி சுங்க வரி மதிப்பு கூட்டு வரி வேட்டு அதுக்கப்புறம் கலால் வரி விற்பனை வரி ஆடம்பர வரி இது எல்லாமே மறைமுக வரி ஓகேங்களா ஸோ எப்படி வேணால் ஷார்ட்கட் வச்சு மைண்டில் பதிவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு நேர்முக வரி ஸோ நேர்முக வரி அப்படிங்கிறது முதல்ல என்ன ஒரு தனி ஆளோ இல்லைனா நிறுவனமோ நேரடியாக அரசுக்கு செலுத்துவதை தான் செலுத்துவதை தான் நேர்முக வரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மத்திய வருமான சட்டம் ஓகேங்களா மத்திய வருமான சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுன்னு கீழ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தனி வாரியம் உருவாக்கப்படுது எதுக்கு அப்படின்னா நேர்முக வரிகளுக்கான மத்திய வருவாய் வாரியம் நேர்முக வரிகளுக்கான மத்திய வருவாய் வாரியம் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணின் கீழ் ஓகேங்களா மத்திய வருவாய் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணின் கீழ் வந்து உருவாக்கப்படுது ஸோ அதை பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா மத்திய வருமான சட்டம் எப்போது ஏற்றப்பட்டது மத்திய வருமான சட்டம் எப்போது ஏற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு அவ்வளோதான் வேறு கொஸ்டின் இதில் இருந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்து வந்து இதில் ஓகேங்களா இந்த நேர்முக வரி ஓகேங்களா நேர்முக வரிகளில் வந்து என்னென்ன வரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நிறுவன வரி ஓகேங்களா ஸோ நிறுவன வரி அப்படிங்கிறது வந்து அதிலேயே இருக்குது நிறுவனங்கள் அலுவலகங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அவங்கெல்லாம் ஈட்டும் அந்த லாபத்துக்கு ஏற்ற விதிக்கப்படும் வரியைத்தான் வந்து நிறுவன வரின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து சொத்து சொத்து வரி ஓகேங்களா ஒரு ஒரு வைத்துள்ள சொத்துக்களின் மதிப்புக்கு ஏற்ப வரி விதிக்கப்படும் என்ன சொத்தை வேணாலும் இருக்கலாம் வீடு வச்சுருக்கலாம் கார் வச்சுருக்கலாம் அணிகலன் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒருத்தவங்க வந்து சொந்தமாக கப்பல் படகு இது கூட வச்சுக்கலாம் அதுக்கான வரி விதிக்கப்படும் அடுத்து அன்பளிப்பு வரி அன்பளிப்பு வரி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நேர்முக வரி ஓகேங்களா அன்பளிப்பு வரி அப்படிங்கிறது நேர்முக வரி ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொருள் அந்த பொருளுடைய மதிப்புக்கேற்ற மாதிரி விதிக்கப்படும் வரி ஓகேங்களா அடுத்து மறைமுக வரி ஸோ இந்த மறைமுக வரி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து தொடக்கத்தில் ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த வரி சுமை மற்றவரு மற்றவர் மீது மாற்ற இயலும் முறைமையே மறைமுக வரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ மறைமுக வரி அப்படிங்கிறது வந்து மறைமுகமாக யார் மேலே வேணாலும் தள்ளிவிட்டுறலாம் ஓகேங்களா ஸோ 
ஸோ இதுக்கு கீழே என்னென்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு சேவை வரி ஓகேங்களா சேவை வழங்குவதன் அடிப்படையில் வரி வந்து விதிக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா சேவை அப்படின்னா எல்லாம் தான் வரும் பேங்க் வரும் ஓகேங்களா ஐடி கம்பெனிஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சேவை வழங்குவதன் அடிப்படையில் வந்து வரி விதிக்கப்படும் அதை தான் வந்து சேவை வரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சேவை வரி வந்து யாரால் வசூலிக்கப்படும் அப்படின்னா மத்திய அரசு ஓகேங்களா இந்த சேவையை பெறுவர்களுக்கு பெரு பெறுவர்களிடமிருந்து அந்த வரி வசூலிக்கப்பட்டு மத்திய அரசுக்கு ஓகேங்களா இந்த சேவை வரி அப்படின்னா மத்திய அரசு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அவங்களுக்கு செலுத்தப்படுகிறது அதே மாதிரி விற்பனை வரி அல்லது வேட்டன் கூட சொல்லுவாங்க இதை ஓகேங்களா மதிப்பு கூட்டு வரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விற்பனை வரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விற்பனை செய்யப்படும் பொருள்களின் மீது விதிக்கப்படும் வரி தான் இந்த விற்பனை வரி ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு மறைமுக வரிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ விற்பனை வரியும் கேட்டிருக்காங்க இந்த கலால் வரியும் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த கலால் வரியை பாருங்கள் ஆயத்தீர்வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து மேலே இந்த ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமில் ஸோ எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு ஞாபகம் இல்லை பட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் மறைமுக வரி எது அப்படின்னு இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த விற்பனை வரியும் கேட்டிருக்காங்க கலால் வரியும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கலால் வரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து மொத்த விற்பனையாளர் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து சில்லறை விற்பனையாளர்களிடமிருந்து ஓகேங்களா மொத்த விற்பனையாளர்களிடமிருந்தோ இல்லை சில்லறை விற்பனையாளர்களிடமிருந்தும் ஓகேங்களா ஒரு பொருட்களை வாங்குபவர்கள் செலுத்த வேண்டிய வரி தான் கலால் வரி ஸோ இந்த வரி பொ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இந்த கலால் வரியானது மத்திய அரசால் சுமத்தப்படுகிறது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பொழுதுபோக்கு வரி இது வந்து மாநில அரசால் வந்து இந்த பொழுதுபோக்கு வரி வந்து விதிக்கப்படுது ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் ஓகேங்களா இந்த பொழுதுபோக்கிற்காக ஒவ்வொரு முறையும் வலு வசூலிக்கப்படும் வரி தான் பொழுதுபோக்கு வரின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஜிஎஸ்டி ஸோ இந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருட்களின் விற்பனை உற்பத்தி பயன்பாடு அதுக்கு ஏத்தாப்பில் அதன் அடிப்படையில் தான் விதிக்கப்படுது ஸோ இதில் வந்து பாக்ஸில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் அதில் இம்பார்ட்டண்டானதை மட்டும் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ பண்டைய காலங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வரி விதிக்கப்பட்டு ரொக்கமாகவோ வேறு வகையாகவோ வந்து சேகரிக்கப்பட்டதா அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கவுடில்யர் ஓகேங்களா கவுடிலியர்னாலும் ஒன்று தான் சாணக்கியர்னாலும் ஒன்று தான் அவருடைய அர்த்த சாஸ்திரம் நூலில் சொன்னதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இல்லாமல் வந்து இந்த மதிப்பு கூட்டு வரி அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஹரியானா ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஹரியானா மாநிலத்தில் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதனை தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இருபத்தி நாலு மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களில் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாப் சண்டிகர் இமாச்சல பிரதேஷ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டெல்லி இந்த இதை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிற அந்த முறை பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்றில் இந்தியா முழுவதும் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டது ஸோ இதன் மூலமாக வந்து நம்ம நாட்டுடைய அந்த பொருளாதார அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வரி ஒரு ஒரு சந்தை ஒரு தேசத்துடன் உள்ளதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டியை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐந்து அடுக்கல்களாக பிரிச்சுருக்காங்க என்னென்னா ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து ம மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டுமே வந்து இது கூறியது தான் ஸோ இதில் வந்து இந்த மத்திய அரசால் பார்த்திங்க அப்படின்னா வசூலிக்கப்படுகிறது எந்தெந்த பொருள்கள் பெட்ரோலிய பொருட்கள் ஆல்ககால் மின்சாரம் ஓகேங்களா பெட்ரோலிய பொருட்கள் ஆல்ககால் மின்சாரம் இதெல்லாம் இது மீதான வரிகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா தனித்தனியாக மாநில அரசால் வந்து வசூலிக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி அத்தியாவசிய பொருட்கள் காய்கள் உணவு தானியங்கள் இந்த மாதிரியான அத்தியாவசிய பண்டங்கள் மீது வந்து வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா ஸோ அதையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுங்க வரியும் சாலை வரியும் அப்படின்னு பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வந்து சாலை அமைப்புகள் ஓகேங்களா உள் உள்கட்டமைப்பு அரசால் மேம்படுத்தப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கான வரி தான் வந்து இந்த சுங்கம் மற்றும் சாலை வரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து தூய்மை பாரத வரி ஓகேங்களா தூய்மை பாரத வரி அப்படிங்கிற பெயரில் வசூல் பண்ணுறாங்க ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தூய்மை பாரதத்தின் பெயரால் எப்போ வசூலிக்கப்பட ஆரம்பிக்குது அங்கே அப்படின்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரவ நவம்பர் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நவம்பர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து இந்த ஒரு திட்டம் தூய்மை பாரத வரி அப்படிங்கிறது வந்து தொடங்கப
ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து வரி செலுத்துவோர் மீதான அந்த வரி சுமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேர்முக வரியை பொறுத்த வரையிலும் பிறருக்கு மாற்ற இயலாது ஆனால் இந்த மறைமுக வரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எளிதாக இன்னொருவருக்கு மாற்ற இயலும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பொருள் இருக்குது ஸோ அந்த பொருளை ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது இப்போ வந்து ஒருத்தர் கார் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு டேக்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து கார் இன்னொருத்தர் வாங்கும்போது அந்த டேக்ஸ் கட்டக்கூடிய அந்த வரி சுமை பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த காரை வாங்குகிற இன்னொரு நபருக்கு மாற்றப்படுகிறது அதுதான் மறைமுக வரி ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இது வந்து நேர்முக வரி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா தனியாள் அல்லது ஒரு நிறுவனம் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க பெரும் வருமானத்து வருமானங்கள் மீது வி விதிக்கப்படும் ஒரு வரி ஆனால் இந்த மறைமுக வரி அப்படிங்கிறது வந்து பல்வேறு பொருள் மற்றும் சேவைகள் மீது விதிக்கப்படும் வரி ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதில் பணவீக்கம் அழுத்தம் இல்லை ஏன்னா ஒரே ஒரே அந்த நேர்முக வரிங்கிறது வந்து ஒருத்தர் கட்டக்கூடியதாக தான் இருக்கும் அந்த பணவீக்கம் அழுத்தம் இல்லை இந்த மறைமுக வரி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பணவீக்கம் அழுத்தம் இருக்கும் ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த வரி தாக்கமும் அந்த வரி நிகழ்வும் வந்து சமமாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து அந்த நிகழ்வு வரி தாக்கமும் வரி நிகழ்வும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெவ்வேறாக உள்ளது ஓகேங்களா வெவ்வேறாக உள்ளது ஸோ இந்த நேர்முக வரியை பொறுத்த வரையிலும் அது வந்து அந்த அதனுடைய அந்த நெகிழ்வுத்தன்மை வந்து ரொம்ப குறைவு மறைமுக வரியை பொறுத்த வரையிலும் அந்த நெகிழ்வுத்தன்மை அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அரசின் திறனுக்கேற்ப அந்த வரிகளை உயர்த்துவது நிதி திறன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நிதி திறன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேபி கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு அரசின் திறனுக்கேற்ப வரிகளை உயர்த்துவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நிதி திறன் நிதி திறன் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் செட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் மற்ற எல்லாமே ஜஸ்ட் ரீடவுட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஜஸ்ட் ரீடவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இந்த வீடியோவோட செவன்த்து எக்கனாமிக் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ செவன்த்து சிக்ஸ்த்து ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த செவன்த்து ரெண்டு லெசனுக்குமே புக் பேக் கொஸ்டினாக போட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந் இதோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் இஸ் சுகன்யா ஃப்ரம் நாமக்கல்